തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ സജീവമായി കഴിഞ്ഞു വീട് വിടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിക്കലും പ്രാഥമിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനങ്ങളുമൊക്കെയായി പാർട്ടികൾ എല്ലായിടത്തും തങ്ങളുടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ നിലപാടുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നത് ഇത്തവണ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് തവണ അംഗങ്ങളായ ആളുകൾ മാറി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ മത്സരിക്കേണ്ട ഒന്നിലധികം ആളുകൾ കൂട്ടു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരു നിലപാട് അത് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ സി പി എം ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് അത് ഈ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും ഒക്കെ അത് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഈ യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിലും മുസ്ലിം ലീഗിലും ഒന്നും അടുത്തെങ്ങും കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഇടവേള എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഘടകമായി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ യുവതലമുറ പൊതുവെ കോൺഗ്രസിനോട് ഒക്കെ വിമുഖത കാട്ടി നിൽക്കുകയും സി പി എമ്മിനോട് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതുകൂടിയാണ് അവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെങ്കിലും ആകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ വെറുതെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ സേവിച്ചു കളയാം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ അല്ലല്ലോ ആരും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ പോയാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടം ഒന്നുകിൽ പാർട്ടി ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒക്കെ ഒരിടം എനിക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നോ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അത് യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സംഭവിക്കുന്നേയില്ല മുസ്ലിം ലീഗിലും ഒരു പരിധിവരെ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും മലപ്പുറം ആ മലബാർ മേഖലയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു വലിയ തോതിൽ തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് നിർത്താൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു നയപരമായ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ലീഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതായത് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ തദ്ദേശ ഭരണ പ്രതിനിധികളായി നിന്ന ആളുകൾ ഇനി മാറി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വേക്കൻറ്റ് അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായി കാരണം തുടർച്ചയായി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മാറിയും തിരിഞ്ഞും അപ്പുറത്തെ വാർഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ വാർഡിലേക്കും ഇപ്പുറത്തെ വാർഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ പത്തെ വാർഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്നും നാലും പേർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ മുസ്ലിം ലീഗ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നത് അവർ കൃത്യമായി പുതിയ തലമുറയെ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ സജീവമാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസും ആ മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോഴും കുറേ ആളുകളുടെ കൈവശം മാത്രമാണ് എല്ലാ അധികാരവും അതിന് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അപൂർവമായി മാത്രമാണ് പുതിയ ആളുകൾക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത് അതും അങ്ങേ അറ്റം പ്രതീക്ഷയൊക്കെ നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ചിലയിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ മാത്രമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും പാർട്ടി ഭാരവാഹിത്വത്തിലുമൊക്കെ സജീവമായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ലീഗ് തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ഈ നിലപാട് അത് യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം അത്